Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tới thăm và tặng quà tại một số hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm và tặng quà tại hợp tác xã nông nghiệp Ba Sạch, xã Hưng Đạo, hợp tác xã Tâm Hòa, hợp tác xã Môi trường Đề Thám, phường Đề Thám. Tại các nơi đến thăm, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã trao đổi, tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã trong quá trình sản xuất kinh doanh năm vừa qua và công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên Đán đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các thành viên hợp tác xã. Chúc toàn thể cán bộ, thành viên hợp tác xã năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết Quý Mão 2023 vui vẻ, đầm ấm. Đoàn đã trao tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm quà và tiền mặt cho các đơn vị hợp tác xã. Hội cựu chiến binh tỉnh vừa tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong năm 2022, Hội cựu chiến binh các cấp tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, tổ chức hòa giải ở cơ sở được 57 vụ việc. Hội viên các cấp hội đã ủng hộ trên 30 triệu đồng, gần 4.000 ngày công lao động, hiến trên 4.000 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, vận động hơn 200 hộ gia đình hội viên di rời ra giúp ra khỏi cầm sàn nhà ở. Các cấp hội đã thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, duy trì 403 tổ vay vốn, hoạt động ủy thác cho vay trên 630 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,03%, góp phần giảm nghèo bền vững. Trong năm, các cấp hội đã xóa được 143 nhà rột nát, giảm 968 hộ hội viên nghèo, kết nạp mới 501 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có lên 28.100 người. Nhân dịp này, 5 tập thể và 2 cá nhân được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Cựu Chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Cựu Chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho hai tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Mới đây, Thường trực Hội Bảo trợ Người Quyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh đã đến trao 60 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các đối tượng, người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Hòa Thuận, xã Tiên Thành và xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa. Đây là nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh và Quỹ Vì Người Nghèo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng. Thường trực Hội Nạn Nhân Chất độc da Cam Điều Xin tỉnh Cao Bằng đã đi thăm và tặng 40 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin tại thị trấn Hòa Thuận và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Trao 40 xuất quà tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, 26 xuất quà tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Kinh phí do hội nạn nhân chất độc da cam kêu gọi quyên góp từ các cơ quan đoàn thể trong tỉnh, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tại các buổi trao quà, đại diện lãnh đạo hội đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như cuộc sống của các đối tượng chính sách. Chúc các gia đình đón một cái Tết đầm ấm vui vẻ. Tại huyện Nguyên Bình, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đến tặng quà cho 300 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng trên địa bàn xã Văn Thành. Chiều cùng ngày, tại xã Vũ Nông, đoàn đã trao quà cho 100 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, Tổng giá trị số quà tặng cả chương trình là 200 triệu đồng do đoàn viên công đoàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam quyên góp giúp đồng bào vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện đón Tết cổ truyền vui tươi ấm áp. Ngày 9 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện thành phố tổ chức lễ đón nhận quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương. Trong đợt này, Thành phố đón nhận 85 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương từ các đơn vị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 346 quân khu 1. Các quân nhân xuất ngũ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao và có nhiều đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng 85 xuất quà Tết cho quân nhân xuất ngũ với tổng trị giá 42,5 triệu đồng. Cũng tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và các công ty tổ chức tư vấn việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các quân nhân lựa chọn việc làm sau khi xuất ngũ. 
huyện Quảng Hòa đón nhận 108 quân nhân trở về từ các đơn vị Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 346, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Sau 2 năm học tập huấn luyện trong môi trường quân đội, các quân nhân đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành tốt pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời cũng đã trang bị những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Nhân dịp này, huyện Quảng Hòa cũng đã trao tặng quà cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cao Bằng cũng đã tư vấn việc làm cho các quân nhân. Huyện Bảo Lạc đón nhận 48 quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị Sư đoàn 346, Nữ đoàn 210, quân khu 1. Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trong đó 10 quân nhân xuất ngũ từ đơn vị Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh sẽ được đón nhận vào ngày 10 tháng 1. Các quân nhân sau 2 năm sống trong môi trường quân đội nhân dân Việt Nam đều nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều quân nhân được kết nạp vào đảng, được các đơn vị đóng quân khen thưởng. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Bảo Lạc, huyện Đoàn Thanh Niên đã trao tặng các suất quả Tết cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương năm 2023. Trường Cao Đẳng Than Khoáng Sản Việt Nam cũng tuyên truyền định hướng nghề nghiệp cho các quân nhân xuất ngũ trong năm nay. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang có chuyến thăm Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng nguyên Thủ tướng tới thăm Việt Nam trong những ngày đầu tiên của năm đặc biệt kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vào tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Suga Yoshihide chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm. Sau đó là quyết định viện trợ, khẩn cấp vaccine giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch COVID-19. Chủ tịch nước cảm ơn nguyên Thủ tướng luôn có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, cả khi còn là Thủ tướng, cũng như hiện nay trong vai trò Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt-Nhật. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cựu Thủ tướng tiếp tục ủng hộ hai nước khai phá được tiềm năng phát triển vô hạn như ông đã từng đề cập, nhất là trong năm kỷ niệm vàng này. Việt Nam và Nhật Bản cần thúc đẩy liên kết chặt chẽ về thương mại đầu tư ODA và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cũng như Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có tiếp cận khoản hỗ trợ 10 tỷ USD mà Thủ tướng Suga Yoshihide đã cam kết tại COP26. Nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide nhấn mạnh, với việc kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn, Hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, làm cơ sở để thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực. Hiện nhiều địa phương, Nhật Bản rất muốn kết nối với các địa phương của Việt Nam ở những lĩnh vực cụ thể. Còn các doanh nghiệp đánh giá cao, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư thuận lợi tại Việt Nam. Số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, được cho là tín hiệu tốt đối với doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp năm 2023. Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua và được đánh giá là tín hiệu tốt cho doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trong nước năm 2023. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt gần 27,72 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 trên 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư, chiếm 60,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, tiếp đến là ngành kinh doanh bất động sản. Về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất. Ở giai đoạn thăm dò thị trường, các nhà đầu tư thường có nhu cầu thuê nhà xưởng để hoạt động với quy mô nhỏ, sau đó họ có thể xem xét quyết định đầu tư lâu dài, mở rộng sản xuất thông qua việc mua đất và xây nhà xưởng. 
từ đó kéo theo sự tăng trưởng về nhu cầu đối với các nhà xưởng và nhà kho xây sẵn. Giới phân tích đánh giá việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm tăng kết nối vùng trở thành điểm sáng giúp bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Giá cho thuê bất động sản công nghiệp tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, trung bình từ 100 đến 120 USD một mét vuông một chu kỳ thuê và có thể giá thuê tiếp tục tăng, nhất là tại thị trường phía Nam. Loại hình bất động sản này có thể đạt lợi suất từ 8 đến 11%, và lợi nhuận trung bình của nhà cho thuê khoảng hơn 4% một năm. Thị trường bất động sản công nghiệp sẽ khan hiếm nguồn cung đến cuối năm 2023 ở cả hai miền Nam Bắc, khiến cạnh tranh trong ngành tăng cao và lợi thế thuộc về doanh nghiệp có sẵn quỹ đất sạch. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật với chủ đề Tết Văn hóa Nghĩa Tình từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Vào thời khắc giao thừa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pha hoa tại 6 địa điểm, gồm một điểm bắn tầm cao tại đầu đường Hầm Sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. 5 điểm tầm thấp tại đền tưởng niệm di tích Bến Nọc, thành phố Thủ Đức. Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi. Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân năm 1968, huyện Bình Chánh. Điểm bắn mới được đưa vào chương trình năm nay. Thời gian bắn pháo hoa tại các điểm từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 22 tháng 1, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thành phố Hồ Chí Minh sử dụng từ nguồn xã hội hóa. Bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào các dịp lễ lớn như ngày 30 tháng 4 và ngày mùng 2 tháng 9, Tết Dương lịch và Nguyên đán tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ người dân và du khách. Tuy nhiên, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa đêm giao thừa để phòng chống dịch. Trung tâm dự báo khi tưởng Thủy văn quốc gia đưa ra các dự báo về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sau khi không khí lạnh tăng cường tràn về nước ta. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1, ngày 24 và ngày 27 tháng Chạp, khi không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc, trời nhiều mây, mưa nhỏ, rét đậm rét hại ở vùng núi và Trung Du. Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 1, 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh, vùng núi duy trì rét đậm rét hại trung bình ngày 13 đến 15 độ, trở xuống, và Hà Nội. Trung bình ngày 13 đến 15 độ, trở xuống, Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ mưa phùn, dự báo nhiệt độ trung bình ngày ở Hà Nội 15 đến 17 độ. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1, mùng 4 và ngày mùng 8 tháng Giêng, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa nhỏ. Vùng núi rét đậm có nơi rét hại. Dự báo các đầu tháng năm 2023, nền nhiệt cả nước có xu hướng sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các tháng cuối năm cao hơn, nắng nóng sẽ nhiều và gai gắt hơn so với năm 2022. Các đợt nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 8 tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Chuyển sang tin quốc tế, Trung Quốc đã chứng kiến lượng người qua lại các cửa khẩu biên giới trên bộ, cửa khẩu sân bay, Đường biển tăng đột biến sau khi mở cửa biên giới với các nước. Dòng người hối hả về quê đoàn Tết đoàn tụ hay đi du lịch nước ngoài để bù cho 3 năm đóng cửa là những gì cảm nhận được trong ngày đầu tiên. Thời điểm mở cửa biên giới của Trung Quốc cũng trùng với giai đoạn xuân vận. Đây vốn là giai đoạn người dân Trung Quốc về quê đoàn Tết rất đông nên áp lực đối với các cửa khẩu lại càng lớn. Chính sách quản lý dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt trước đây đã khiến rất nhiều người không nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục được. Tuy nhiên, gần đây có đến 51% lượng đăng ký du lịch nước ngoài thay đổi lịch trình đăng ký tour vì nhiều nước siết chặt kiểm dịch từ khách Trung Quốc. Đa phần khách đổi lịch trình chuyển đến các tour châu Á, nhất là những nước ASEAN. Vì phần nhiều, các quốc gia này ít áp dụng biện pháp kiểm soát dịch với du khách Trung Quốc. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!